আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ডিলাইট ইংলিশ গ্রামার আনন্দের সাথে ইংরেজি গ্রামার শেখার আমাদের এই চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আমাদের আজকের টপিক ট্রান্সফরমেশন फ्रॉम কমপ্লেক্স টু সিম্পল এন্ড কম্পাউন্ড আজ আমরা এর পার্ট 2টা পড়ব পার্ট 1 এ ইফ দিয়ে তৈরি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে কিভাবে সিম্পল বা কমপ্লেক্সে রূপান্তরিত করতে হয় সেটা আমরা শিখেছিলাম আজ আমরা আরো কয়েকটা রোল পড়ব তো আজ আমরা দো অল দো এবং এ সিন্স বিকজ এবং এজ হোয়েন এই তিনটা রুলে আলোচনা করব দল দো অর্থ হচ্ছে যদিও এজ সিন্স বিকজ অর্থ হচ্ছে কারণ বা যেহেতু আবারও এজ আসছে এজ দুইবার আসবে এজ অর্থ হচ্ছে যখন হোয়েন অর্থ যখন তো আজ আমরা এই তিনটা কিওয়ার্ড দিয়ে তিনটা সিরিজ অফ কিওয়ার্ডস দিয়ে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যেগুলো তৈরি হয় সেগুলোকে কিভাবে সিম্পল এবং কম্পাউন্ড করতে হয় আজ আমরা সেটা শেখার চেষ্টা করব তো চলুন শুরু করি আমরা জানি দল দল তো হচ্ছে যদিও আমরা একটা বাক্য দেখি দ হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট একবারে সহজ বাক্য দিয়ে আমরা শুরু করি এই সহজ বাক্যটাকে আমরা কিভাবে সিম্পল এবং কম্পাউন্ডে রূপান্তর করতে পারি তো এটা একেবারে সহজ একেবারে সহজ রুল এটা পরবর্তী রুলগুলো একটু কঠিন হবে কিন্তু এটাই সবচেয়ে সহজ রুল এটাকে সিম্পল করা হচ্ছে দ হি ইজ পোরের জায়গায় দ যদি থাকে সেটার জায়গায় আমাদের সিম্পল করতে গেলে বসানো লাগবে কিওয়ার্ড হচ্ছে ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট ইনস্পাইট অফ ডিসপাইট অর্থ হচ্ছে সত্ত্বেও দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও সে সৎ আমরা জানি ইনস্পাইট অফ ডিসপাইট এগুলো হচ্ছে প্রিপোজিশন আর প্রিপোজিশনের পরে যদি ভার বসে তাহলে ভারটা ভারটার সাথে আইএনজি বসাতে হয় তো এটাকে আমরা করতে পারি ইনস্পাইট অফ এখানে যেহেতু সাবজেক্টটা দুইটা অংশে একই সাবজেক্ট আছে অতএব সাবজেক্টটা রিপিট করা লাগবে না ইনস্পাইট অফ ইজ আছে ইজের সাথে যদি আইএনজি যোগ করি ইজটা মূলত হচ্ছে বিভার আইনজি যোগ করতে হলে বেজ ফর্মের সাথে আইনজি যোগ করতে হয় ইজিক বলা যাবে না এমিং আর ইং এভাবে বলা যাবে না তো এই এম ইজ আর এগুলো যদি থাকে তাহলে বা ওয়াজ ওয়ার যদি পাস টেন্সের যদি থাকে সেটাকে যদি আমরা বিং আইনজি যোগ করতে হয় সেখানে আমরা বিং বসাবো তো ইনস্পাইট অফ বিং পোয়ার ইনস্পাইট অফ বিং পোয়ার হি ইজ অনেস্ট তো এটাকে আমরা যদি এখানে বসাই ইনস্পাইট অফ হি ইজ বিং পোয়ার তবু কোনো সমস্যা নাই আবার এই জিনিসটা ইনস্পাইট অফ ডিসপাইট এগুলোর পরে কিন্তু আবার এই সাবজেক্টটা ভার প্লাস আইনজি না এসে এখানে আসতে পারে একটা নাউন ফর্ম পোর যেটা এটাকে আমরা যদি পভার্টি বানিয়ে দেই তাহলে ইনস্পাইট অফ পভার্টি এভাবে বললে চলবে ইনস্পাইট অফ পভার্টি অথবা ইনস্পাইট অফ হিজ পভার্টি ইনস্পাইট অফ হিজ পভার্টি এই যে যে কোনো চারটার মধ্যে যে কোনো একটা যে কোনোভাবে করলে হবে এক দুই তিন চার এবং এই চারভাবে যদি সিম্পল সেন্টেন্সে আসে বাক্যটা এটাকে যদি আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হয় তাহলে আমরা দ বা অল দো নিয়ে আসবো এবং এই যে হিজ যদি থাকে বা না থাকে না থাকলে তো থাকে যদি তাহলে সুবিধা আমরা হিজটাকে হি বানিয়ে দিব আর যদি না থাকে তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে শেষের প্লসটার মধ্যে কোন সাবজেক্টটা আছে যদি সাবজেক্ট না থাকে তাহলে বুঝতে হবে শেষের যে সাবজেক্ট যেটা ওইটাই এখানে সাবজেক্ট হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যেহেতু প্রতিটা অংশের মধ্যে সাবজেক্ট বসাতে হয় সিম্পলের মধ্যে বা কম্পাউন্ডের মধ্যে প্রতিটা অংশে সাবজেক্ট নাও থাকতে পারে তো কমপ্লেক্সে যেহেতু আমরা প্রতিটা অংশে সাবজেক্ট বসাবো এই হিসাবে এখানে আমরা হি নিয়ে আসবো এরপরে বিং যদি থাকে আমরা দেখব যে পরের অংশে এখানে ইজ আছে না ওয়াজ আছে এখানে যদি ওয়াজ থাকে ওয়াজ থাকলে এখানেও ওয়াজ হবে আর এখানে যদি ইজ থাকে তাহলে এখানে ইজ হবে বা অন্যান্য ভার যদি থাকে তাহলে এখানে আমরা পরের অংশটা দেখে আমরা সিম্পলের পরের অংশটা দেখে যেহেতু এখানে কোন টেন্স এটা বোঝা যাচ্ছে না বুঝতে হবে পরের অংশ দিয়ে তো পরের অংশটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে এখানে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স দিব পরের অংশটা যদি পাস্ট টেন্স হয়ে থাকে তাহলে এখানে আমরা পাস্ট টেন্স বসিয়ে দিব তো হয়ে গেল আমাদের কমপ্লেক্স টু সিম্পল এবং সিম্পল টু কমপ্লেক্স একটা শিখে ফেললাম আমরা এবার আমরা এটাকে একটু কম্পাউন্ডে নিয়ে যাই কম্পাউন্ড করার এটাই সবচেয়ে সহজ টপিক আমরা জানি যে প্রথমে আমরা কমপ্লেক্সের যে চিহ্ন যেটা আছে দ এটাকে বাদ দিয়ে দিব এবং কম্পাউন্ডের যে একটা কনজাংশন যোগ করতে হয় হি ইজ পোর আমরা লিখলাম হি ইজ পোর এরপর এখানে একটা আমরা বাট যোগ করব দল দো যদি থাকে তাহলে এটার পরিবর্তে আসবে বাট সিম্পল হলে ইনস্পাইট অফ ডিসপাইট কমপ্লেক্স হলে দল দো আর কম্পাউন্ড হলে বাট এইটা কিওয়ার্ডগুলো মনে রাখলে এটা এটাই সবচেয়ে সহজ রুল এটাই সবচেয়ে সহজ রুল অতএব এটাতে আশা করে কারো ঝামেলা হবে না হিজ পোর বাট এখন দেখেন যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মধ্যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মধ্যে যদি একই সাবজেক্ট হয় তাহলে দ্বিতীয় অংশের মধ্যে সাবজেক্ট বসানোর প্রয়োজন নেই যদি দেখা যায় যে একই ভার্ব আছে তাহলে ভার্ব বসানোর প্রয়োজন নেই অতএব যেহেতু এখানে হি ইজ এই দুইটাই কমন আছে অতএব কমন আমরা এটা নিয়ে নিব যেহেতু প্রথম অংশে আমরা হিজ বসিয়
এখানে শুধু অনেস্ট দিলেই হয়ে যাবে যদি সাবজেক্ট ভিন্ন হয় তাহলে সাবজেক্ট দুইকে জায়গায় বসাতে হবে যদি ভার ভিন্ন হয় তাহলে ভার বসাতে হবে এভাবে আমরা কমপ্লেক্স থেকে আমরা কম্পাউন্ড করে নিতে পারি আবার এই কমপ্লেক্সটাকে যদি আমরা বাট যদি দেখি তাহলে বাট থাকলে কমপ্লেক্স করার জন্য আমরা দ বা অল দ নিয়ে আসবো এবং হি ইজ পোর বসালাম এবং কমপ্লেক্স করার জন্য আমরা আবারও বলছি যে কমপ্লেক্সের প্রতিটা ক্লোজের মধ্যে সাবজেক্ট এবং ভার বসানো লাগবে কোনোটা উজ্জ্ব রাখা যাবে না তো এই হিসাবে আমরা এখানে ওই যে আগের অংশে যেহেতু এই অংশে যেহেতু কোনো সাবজেক্ট বা ভার নাই আমরা ধরে নিব যে আগের অংশে যে সাবজেক্ট এবং ভারটা ছিল এখানে একই সাবজেক্ট এবং ভার হবে যেহেতু আগে হি ইজ ছিল এখানেও হি ইজ হবে হি ইজ অনেস্ট এবার আমরা একটু জটিল টাইপের কিছু এক্সাম্পল দেখি এবার এই বাক্যটাকে আমরা সিম্পল এবং কম্পাউন্ডে রূপান্তর করব হি আর্ন এ লট অফ মানি অল দ সার্কামস্টেন্সেস ওয়ার নট ইন হিজ ফেভার সে অনেক টাকা উপার্জন করেছিল যদিও পরিস্থিতি তার অনুকূলে ছিল না তো এখানে আমরা প্রথমে আমাদের চিন্তা করতে হবে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে আমাদের বাক্যের যে স্বাভাবিক যে প্রক্রিয়াটা ওই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা ঠিক আছে কি না যেখানে আমরা এমনিতে আমরা দ অল দো কিন্তু বাক্যের শুরুতে ব্যবহার করি এখানে কিন্তু বাক্যের মাঝখানে চলে আসছে অতএব কম্পাউন্ড করার জন্য আমাদেরকে ধরে নিতে হবে বাক্যটা আছে অল দো সার্কামস্টেন্সেস ওয়ার নট ইন হিজ ফেভার হি আর্ন এ লট অফ মানি দো অল দো যদি প্রথমে থাকে তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবে আমরা প্রথম অংশ লিখব এরপরে বাট লিখবো এরপরে আমরা শেষের অংশটা লিখে দিব যদি সাবজেক্ট একই হয় তাহলে সাবজেক্ট বাদ দিয়ে দিব ভার্ব একই হলে ভার বাদ দিয়ে দিব যদি সাবজেক্ট এবং ভার ভিন্ন হয় তাহলে দুইটাতেই আমাদের সাবজেক্ট এবং ভার বসাতে হবে তো আমরা এটাকে কম্পাউন্ড করলে কি হবে সার্কামস্টেন্সেস ওই আর নট ইন হিজ ফেভার বাট হি আর্ন এ লট অফ মানি পরিস্থিতি তার অনুকূলে ছিল না কিন্তু সে অনেক টাকা উপার্জন করেছিল তো আমরা শেষের অংশটাকে প্রথমে নিয়ে আসছি এরপরে আমরা বাট বসিয়েছি এবং হি আর্ন এ লট অফ মানি প্রথম অংশটা আমরা শেষে বসিয়েছি তো এটা খুব খেয়াল করতে হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কিন্তু বাক্যের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা অত্যাবশ্যক এটা আমরা আগের ক্লাসে বলেছি আজকে বলছি এগুলো একটু খেয়াল করতে হবে পরীক্ষার মধ্যে কিন্তু প্রায় স্ট্রাকচারটা কিন্তু একটু উল্টে দেওয়া থাকে এবার এটাকে আমরা সিম্পল করব সিম্পল করতে গেলে আমরা প্রথমে অলদোর পরিবর্তে এখানে আমরা আগের এই শেষের অংশটা যদি আগে নিয়ে আসি তবুও সম্ভব আর যদি প্রথম অংশটা বসিয়ে ইনস্পাইট অফ বা ডিসপাইট দিয়ে করি তবুও সম্ভব তো আমরা লিখে দিলাম হি আর্ন এ লট অফ মানি ইনস্পাইট অফ এখন হচ্ছে সারকামস্টেন্সেস ওয়ে আর নট ইন হিজ ফেভার এটাকে আমরা একটা ফ্রিজে এইভাবে যদি বলি ইনস্পাইট অফ আনফেভারেবল সারকামস্টেন্সেস প্রতিকূল পরিস্থিতি অথবা আনফেভারেবলের জায়গায় আমরা অ্যাডভার্স যদি দিই প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও সে অনেক টাকা উপার্জন করেছিল এভাবে আমরা একটু শব্দের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম নিয়ে এসে একটু তারতম্য করে আমরা এভাবে ক্লজটাকে আমরা ফ্রিজে রূপান্তর করে আমরা ট্রান্সফরমেশন করতে পারি তো এরকম একটু জটিল যে বাক্যগুলো আসবে এগুলো বাংলায় আগে চিন্তা করবেন বাংলায় কিভাবে বাক্যটা বললে সিম্পলে বলা যায় সরলভাবে বলা যায় একটা সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনেট ভার বা সমাপিকা ক্রিয়া রেখে বাংলায় কিভাবে বলা যায় বাংলায় যেভাবে সুন্দর করে বলা যায় ওইভাবে ওইভাবে ইংরেজি করে দিলে হয়ে যাবে এবার আসি আমরা আরেকটা রোলে এ সিনস এবং বিকজ এই তিনটার অর্থ সমান কারণ বা যেহেতু তো আমরা জানি এগুলো হচ্ছে কনজাংশন এবং এগুলো থেকে যদি আমরা প্রিপোজিশন তৈরি করি তাহলে এটার প্রিপোজিশন কিন্তু হতে পারে এ সিনসকে প্রিপোজিশন বানানো যাবে না বিকজকে কিন্তু প্রিপোজিশন বানানো যায় বিকজের পরে যদি আমরা একটা বিকজ অফ বসিয়ে দিই বিকজ অফ দিলে কিন্তু আমাদের এটা একটা প্রিপোজিশন হয়ে গেল বিকজ অর্থ হচ্ছে কারণ আর বিকজ অফ অর্থ হচ্ছে কারণে কিন্তু আমরা এটাও আমাদের জানা রাখা লাগবে যে বিকজ অফ ডুইং অর্থ কি করার কারণে আর শুধু ডুইং বললে অর্থ হয় করে ডুইং অর্থ করে কিন্তু করে দিয়ে অনেক সময় করার কারণে অর্থটা প্রকাশ পায় যেমন পাখিটিকে হত্যা করে সে নাবিকদের জন্য দুর্দশা ডেকে আনলো পাখিটিকে হত্যা করে সে নাবিকদের জন্য দুর্দশা ডেকে আনলো আর পাখিটিকে হত্যা করার কারণে সে নাবিকদের জন্য দুর্দশা ডেকে আনলো বা কুকুরটা সুন্দর হয় আপনাদের মতে এখানে কিন্তু পাখিটিকে হত্যা করে সে নাবিকদের জন্য দুর্দশা ডেকে আনলো এই বাক্যটা কিন্তু বাংলায় সুন্দর অতএব যখন আমরা দেখব যে শুধু একার যোগ করলে বাংলায় একার যোগ করলে একা বাংলা যখন আমরা দেখবো শুধু বাংলায় একার যোগ করলে বাক্যটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে সুন্দরভাবে তখন আমরা বিকজ অফ আর বসানোর প্রয়োজন মনে করব না কিন্তু যেখানে দেখব যে বাংলায় কারণে না দিলে বাংলায় বাক্যটা অর্থ সুন্দর হচ্ছে না সেখানে আমরা একটা বিকজ অফ নিয়ে আসবো এবার বাংলাতে ইংরেজি একটু চিন্তা করবেন দেখবেন সহজ 
তো বিকজ অফ ডুইং অর্থ করার কারণে আর ডুইং অর্থ করে এই দুইটাই কিন্তু আসতে পারে এস সিন্স বিকজ এর পরিবর্তে এখানে বিকজ অফটা কি আছে উজ্জ আছে এভাবে যদি বি থাকে এম ইজ আর ওয়াজ আর এগুলোর পরিবর্তে কি আসবে বিং আসবে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড যদি থাকে তাহলে হ্যাভিং আসবে এইভাবে পরিবর্তন করে লিখতে হবে অথবা আমাদের সিম্পলের স্ট্রাকচার হচ্ছে বিকজ অফ প্লাস ভার প্লাস আইএনজি অথবা শুধু ভার প্লাস আইএনজি আর যদি প্রয়োজন মনে করি আমরা তাহলে এখানে বিকজ অফ এর পরে একটা সাবজেক্টের প্রসেসিভ ফর্ম সাবজেক্টের প্রসেসিভ ফর্ম যেটা এই প্রসেসিভ ফর্মটা ওটা বসিয়ে আমরা বাক্যটা কমপ্লিট করতে পারি বিকজ অফ হিজ বিং পোর বিকজ অফ হিজ বিং ইল এভাবে আমরা বিকজ অফ এর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করার আগে আমরা যদি প্রয়োজন মনে করি তাহলে যদি একই সাবজেক্ট হয় তাহলে ওই প্রসেসিভ কেসটা না আনলেও চলবে কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন সাবজেক্ট হয় তাহলে কিন্তু দুইটা ক্লোজের মধ্যে ভিন্ন সাবজেক্ট হলে প্রসেসিভ কেসটা নিয়ে আসতে হবে আর যখন সাবজেক্টটা একটু বড় থাকবে ওই যে আগের মতো সারকামস্টেন্সেস এরকম দ্য ওয়েদার দ্য মিটিং এই ধরনের একটু বড় সাবজেক্ট যদি থাকে তাহলে আমরা যদি ভিন্ন সাবজেক্ট হয় তাহলে সাবজেক্টটা বসাবো সাবজেক্টের পরে ভার প্লাস আইনজি বসিয়ে দিব এখানে আমাদের সাবজেক্টের পরে ভার প্লাস আইনজি দিয়ে দিব যেমন দ্য মিটিং বিং ওভার মিটিংটা শেষ হওয়ার পরে তখন দ্য দ্য ওয়েদার বিং ভেরি গোল্ড আবহাওয়া খুব খারাপ হয় মানে খারাপ খারাপ হওয়ার কারণে আবহাওয়া খুব খারাপ হওয়ার কারণে দ্য ওয়েদার যেমন দ্য ওয়েদার বিং ভেরি কোল্ড দ্য ওয়েদার বিং ভেরি কোল্ড আবহাওয়া খুব খারাপ হওয়ার কারণে এই যে সাবজেক্টটা বসালাম এরপরে শুধু বি প্লাস বা আইএনজি মানে ভার প্লাস আইএনজি বসালাম এরপরে অতিরিক্ত এক্সটেনশনটা আসলো তো আমরা যখন দেখব যে দুইটা অংশের মধ্যে সাবজেক্ট ভিন্ন আছে এবং এই সাবজেক্টটা এরকম একটু বড় সাবজেক্ট আছে সেখানে আমরা বিকজ অফ না বসিয়ে শুধু সাবজেক্টটা বসাবো এবং এরপরে ভার প্লাস আইএনজি দিয়ে দেবো এরপরে এক্সটেনশন যদি অতিরিক্ত যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা বসাবো এরপরে পরের অংশটা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিব আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে এটা একেবারে কিন্তু সহজ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে এ সিন্স বিকজ যদি থাকে কারণ ফলাফল আগে বসবে কারণ এরপরে বসবে ফলাফল কমপ্লেক্সে বা সিম্পলে যেভাবেই থাকুক না কেন কম্পাউন্ড করার সময় আগে বসবে কারণ এরপরে বসবে ফলাফল মাঝখানে বসবে এন্ড কম্পাউন্ড হলে এন্ড আর সিম্পল হলে আমরা এই তিনটা স্ট্রাকচারে কিন্তু আমাদের করার প্রয়োজন হতে পারে একটা হচ্ছে বিকজ অফ প্লাস ভার প্লাস আইএনজি একটা হচ্ছে কোন সময় যখন বাংলায় আমরা দেখব যে কারণে না বসালে বাক্যটার অর্থটা সুন্দর হয় না তখন আমরা বিকজ অফ প্লাস ভার প্লাস আইএনজি দিব যদি দেখি যে করে এরকম করে বলে খেয়ে ঘুমিয়ে এই ধরনের অর্থ বললে আমাদের বাক্যটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে কারণ এটা উজ্জ রাখলে আমাদের কোনো সমস্যা নাই সেখানে আমরা শুধু ভার প্লাস আইএনজি দিব আর যখন দেখব যে সাবজেক্টটা একটু বড় সাইজের সাবজেক্ট আছে এবং দুইটা ক্লোজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সাবজেক্ট তখন সাবজেক্টটা বসানোর পরে আমরা ওই ভার প্লাস আইএনজি দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে কিন্তু এখানে যদি একটা প্রোনাউন হয় তাহলে আমরা বিকজ অফ বসিয়ে সাবজেক্টটার প্রসেসিভ ফর্ম বসিয়ে যেমন বিকজ অফ হিজ বিং ভেরি টায়ার্ড এইরকম বাক্য আসতে পারে বিকজ অফ হিজ বিং ভেরি টায়ার্ড আই ডিড নট ডিস্টার্ব হিম আমি তাকে ডিস্টার্ব করি না বা করিনি বা বিরক্ত করিনি তো এইভাবে যখন ভিন্ন ভিন্ন সাবজেক্ট আসবে তখন দেখতে হবে যে সাবজেক্টটা ছোট সাইজের না বড় সাইজের একটা নাউন যদি থাকে কামাল চাওয়ালে জন্য এরকম তাহলে বিকজ অফ কামালস বিং ভেরি টায়ার্ড আই ডিড নট ডিস্টার্ব হিম এরকম হতে পারে কিন্তু সাবজেক্টটা একটু বড় হলে এ এবং এগুলা যদি বস্তুবাচক হয় সাধারণত বস্তু বা ধারণাবাচক শব্দগুলো হয় তাহলে এগুলোকে ওইভাবে সাধারণত প্রসেসিভ কেস বানিয়ে এভাবে বসানো হয় না যদি এটা ব্যক্তিবাচক হয় তাহলে আমরা প্রসেসিভ কেস বসিয়ে করতে পারি বস্তুবাচক বা ধারণাবাচক যদি হয় তাহলে সাবজেক্টটা বসিয়ে আমরা শুধু ভার প্লাস আইনজি দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা ট্রান্সফরমেশনে চলে যাই প্রথমে আমরা একটা বাক্য লিখলাম এস হি কিল দ্য বার্ড হি ওয়াজ পানিশড যেহেতু সে পাখিটিকে হত্যা করেছিল তাই সে শাস্তি পেয়েছিল তো এখানে থেকে আমরা বাংলায় বললে কি হয় পাখিটিকে হত্যা করে সে শাস্তি পেয়েছিল এভাবে বললে সুন্দর হয় না পাখিটিকে হত্যা করার কারণে সে শাস্তি পেয়েছিল ওভাবেই সুন্দর হয় শেষেরটা বললে সুন্দর হয় পাখিটিকে হত্যা করার কারণে সে শাস্তি পেয়েছিল তো যেহেতু কারণে আমরা বললাম তো এখানে আমরা বিকজ অফ বসিয়ে দিব যেহেতু সাবজেক্ট একই আছে তাই সাবজেক্টটা রিপিট করা লাগবে না বিকজ অফ বিকজ অফ কিলিং দ্য বার্ড হি ওয়াজ পানিশ পাখিটিকে হত্যা করার কারণে সে শাস্তি পেয়েছে এবার যদি বলি এজ হি কিল দ্য বার্ড হি ব্রট বেড লাক টু দ্য ক্রু যেহেতু সে পাখিটিকে হত্যা করেছিল তাই সে নাবিকদের জন্য দুর্দশা ডেকে এনেছিল দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছিল তো আমরা কি করতে পারি পাখিটিকে হত্যা করে সে নাবিকদের জন্য দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছিল এভাবে বললে হয় অত এখানে আমরা শুধু কিলিং কিলিং দ্য বার্ড দিয়ে দিলে হয়ে যাবে কিলিং দ্য বার্ড হি ব্র
তো এই জিনিসটা একটু সূক্ষ্ম বিষয় তো একটু আপনারা চিন্তা করলেই দেখবেন যে কারণে বললে সুন্দর হয় না কারণে বাদ দিলে সুন্দর হয় যদি কারণে বাদ দিয়ে শুধু করে এভাবে বললে যদি বাক্যটা সুন্দর হয় তাহলে আপনারা শুধু ভার প্লাস আইন জি বসিয়ে দিবেন আর যদি দেখা যায় যে কারণে না বললে বাক্যটা সুন্দর হচ্ছে না সেখানে আমরা কি করব বিকজ অফ বসিয়ে দেব এছাড়া বিকজ অফ ছাড়া আপনারা বসাতে পারেন অন অ্যাকাউন্ট অফ ডিউ টু অউইং টু এগুলো কিন্তু কারণে উঠতে ব্যবহৃত হয় আবার সিম্পল সেন্টেন্সে যদি ওই অন অ্যাকাউন্ট অফ ডিউ টু বা অউইং টু এগুলা যদি থাকে তাহলে ধরে নেবেন বিকজ অফ আছে বা কারণে অর্থ যদি আপনার জানা থাকে তাহলে ওইভাবে হয়ে গেল ওইভাবে থাকলে আপনারা এ সিন্স বা বিকজ দিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করবেন আর এই বাক্যগুলা কিন্তু কম্পাউন্ড একেবারেই সহজ আমরা যে দুইটা বাক্য লিখেছিলাম কম্পাউন্ড করিনি আপনাদের বলে দেই যে এস হি কিল দ্য বার্ড হি ব্রড ব্যাড লাক টু দ্য ক্রু কি হবে হি কিল দ্য বার্ড এসটা বাদ যাবে হি কিল দ্য বার্ড এন্ড ব্রড ব্যাড লাক টু দ্য ক্রু একইভাবে ওই প্রথমটা যেটা ছিল এস হি কিল দ্য বার্ড হি ওয়াজ পানিশড হি কিল দ্য বার্ড এন্ড হি না দিলেও চলবে অ্যান্ড ওয়াজ পানিশড সে পাখিটিকে হত্যা করেছিল এবং শাস্তি পেয়েছিল এবার আর একটা বাক্য দেখি এজ হি ডিড দ্য ওয়ার্ক আই রিওয়ার্ডেড হিম যেহেতু সে কাজটি করেছিল তাই আমি তাকে পুরস্কার দিয়েছিলাম এখন যদি বলেন শুধু ডুইং দ্য ওয়ার্ক আই রিওয়ার্ডেড হিম কাজটি করে আমি তাকে পুরস্কার দিয়েছিলাম হচ্ছে না কারণ সাবজেক্টটা ভিন্ন এখানে হি আছে এখানে আই আছে অতএব আমাদের দিতে হবে কি প্রথমে বিকজ অফ দিয়ে শুরু করতে হবে বিকজ অফ না দিলে কিন্তু বাক্যটা মিলানো যাবে না বিকজ অফ ইজ ডুইং দ্য ডিড আছে যেহেতু ডিডটাকে আমরা আইএনজি যোগ করার জন্য প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়ে আসতে হবে বিকজ অফ হি ইজ ডুইং দ্য ওয়ার্ক তার কাজটি করার কারণে আই রিওয়ার্ডেড হিম তার কাজটি করার কারণে বিকজ অফ হি ইজ ডুইং দ্য ওয়ার্ক আই রিওয়ার্ডেড হিম তার কাজটি করার কারণে আমি তাকে পুরস্কার দিয়েছিলাম এখানে কিন্তু বিকজ অফ বাদ দেওয়ার কিন্তু সুযোগ নাই আরেকটা বাক্য দেখি আমরা সিন্স দ্য ওয়েদার ওয়াজ ভেরি কোল্ড উই ডিড নট গো আউট যেহেতু আবহাওয়া খুবই খারাপ ছিল তাই আমরা বাইরে বের হইনি বাইরে যাইনি তো এটাকে আমরা সিম্পল করার সময় আমাদের কি করতে হবে দেখি আমরা যে সাবজেক্টটা একটু বড় সাবজেক্ট আছে অত এখানে বিকজ অফ দিলে ওইভাবে বাক্যটা সুন্দরভাবে মেলানো যাবে না সাবজেক্টটা একটু বড় আছে তাই আমরা কি করতে পারি দ্য ওয়েদারটা লিখে দিতে পারি দ্য ওয়েদার এরপরে ওয়াজ যেটা আছে এটার জায়গায় আমরা বিং বসে দিব দা ওয়েদার বিং ভেরি কোল্ড উই ডিড নট গো আউট আবহাওয়া খুব খারাপ হওয়ায় আমরা বাইরে বের হইনি তো এখানে যদি ফেরিটা না থাকে তাহলে আমরা আরেকভাবে করতে পারি বিকজ অফ কোল্ড ওয়েদার বিকজ অফ কোল্ড ওয়েদার ভেরিটা থাকলে কিন্তু একটু ঝামেলা লেগে যাবে বিকজ অফ ভেরি কোল্ড ওয়েদার এটা কিন্তু সুন্দর হয় না বিকজ অফ ভেরি কোল্ড ওয়েদার খুব ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে এটা কিন্তু আসে না ওইভাবে ইংরেজিতে সুন্দর হয় না যদি শুধু কোল্ড থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি বিকজ অফ বিকজ অফ কোল্ড ওয়েদার উই ডিড নট গো আউট তবে মনে রাখতে হবে এজের কিন্তু আরেকটা অর্থ আছে এজ অর্থ যখন হতে পারে এজ অথবা হোয়েন যদি যখন হয় তখনও কিন্তু মোটামুটি একই রুল হবে এজ বা হোয়েন যদি থাকে তাহলে কম্পাউন্ড করার সময় শুধু এন্ড যুগ হবে এবং সিম্পল করার সময় শুধু ভার প্লাস আইনজি যুগ হবে কিন্তু যদি শুধু ভার প্লাস আইনজি যদি অর্থ মেলানো না যায় তখন আমরা আফটার বসাবো আফটার একটা কাজের পরে আরেকটা কাজ যেমন এজ দ্য মিটিং ওয়াজ ওভার যখন মিটিং শেষ হলো হি সেট অ্যালোন সে একা একা বসে রইল তো এটাকে আমরা যেহেতু সাবজেক্ট একটু বড় আছে সিম্পল করার সময় দ্য ওয়ে দ্য মিটিং বিং ওভার দ্য মিটিং বিং ওভার হি সেট অ্যালোন এবং এটা কম্পাউন্ড একেবারে সহজ দ্য মিটিং ওয়াজ ওভার অ্যান্ড হি সেট অ্যালোন হয়ে গেল এন্ড বসালেই হয়ে যাবে এ সিন্স বিকজ এবং হোয়েন যদি থাকে তাহলে মাঝখানে এন্ড দিলেই বাক্যটা হয়ে যাবে কিন্তু মনে রাখতে হবে আবারও যে ধারাবাহিকতা ঠিক আছে কি না যদি উল্টে দেয় তাহলে আমাদেরকে উল্টে লিখতে হবে যদি বলে হি সেট এ লোন এজ দ্য মিটিং ওয়াজ ওভার তখন লিখতে হবে এটা আগে লিখতে হবে দ্য মিটিং ওয়াজ ওভার এন্ড হি সেট এ লোন বারবার বলছি যে আপনারা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যখন করবেন তখন কিন্তু ধারাবাহিকতা কিন্তু বজায় রাখতে হবে ধারাবাহিকতা যদি ভুল করেন তাহলে এক মার্ক কিন্তু চলে যাবে তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দেবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন তাহলে তাহলে নতুন আপলোডেড ভিডিও সম্পর্কে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জেনে যাবেন সাথে সাথে তো ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ